Mga kapuso, yan po ang nahuli kam na banggaan ng isang motorsiklo at tricycle sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Tumalsik ang motorcycle rider matapos sumalpok sa tricycle. Ayon sa mga pulis, beating the red light, ang tricycle. Ang iba pang nahuli kam na aksidente, silipin, maya-maya lang. Magandang tanghali po. Oras na para sa may ilit na balita. Sa linggo na magpupulong ang Metro Manila Mayors kung ilalagay na sa mas maluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ ang NCR. Balita hati ni Joseph Moro. Kaya na ba ng Metro Manila na mailagay sa maluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ o manatili pa rin sa kasalukuyang General Community Quarantine o GCQ na mag expire na sa darating na Miyerkules, September 30? Sinasabi kasi ng DTI na kaya na ng Metro Manila na mag-MGCQ. Kung si Paranaque City Mayor Edwin Olivares ang tatanungin, GCQ na lang muna. Sa Paranaque daw, pababa na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 at kung GCQ posible raw, nga mas bumaba pa ito. Pero hindi, hindi po tayo pwede mag, uh, magluso, pwede mag-relax kasi kailangan tuloy-tuloy po yung ating pong, uh, gagawin ng mga protocols at saka yung pong ating pong mga minimum na uh, healthcare na kailangan. Sa ating figure po sa amin, kung ako po itatunungin na uh, we should maintain po yung GCQ. Sa Metro Manila rin daw pababa ang mga kaso. Ngayong linggo pag-uusapan ng mga mayor kung ano ang gagawin. Sabi ni Olivares na chairman ng Metro Manila Council na binubuo ng lahat ng mayor sa Metro Manila dahil dikit-dikit ang mga syudad, dapat iisang quarantine classification lamang ang meron sa Metro Manila. Hindi po pwede mag-iba-iba po yung aming quarantine. Ang aming pong laging recommendation is unified po yung aming pong recommendation sa quarantine sa ating po IATF. Isa pa sa mga pag-uusapan ng mga mayor ay kung kailang ang tanggalin na ang curfew na 10 p.m. hanggang 5 a.m. Ayon sa Department of Health, datos pa rin ang magdedesisyon kung kayang ilagay sa mas maluwag na modified GCQ ang Metro Manila. Kailangan daw masiguro ng kapag niluwagan ang community quarantine sa Metro Manila, kakayanin ng ating mga ospital kung sakali magkaroon ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sabi ni DOH Undersecretary Bong Vega, kailangan daw sobra sa pitong araw ang case doubling rate ng COVID cases sa bansa. Ibig sabihin lang pas pitong araw o higit pa ang hinihintay bago dumoble ang kaso ng COVID-19 sa bansa. The basic assumption is uh, your case doubling time must be more than 7 days. At, at present, we're about 12 days. So if SECROC, uh, I would say 28 days, that's the best, that's the best kind of scenario. Pero bukod sa case doubling rate, kailangan tingnan ang critical care capacity ng mga ospital. Sa ngayon, nasa 65% yan o moderate risk pa rin. Mas maganda raw kung nasa 60% ito. Kailangan din daw na mababa ang positivity rate o bilang ng mga nagpopositibo sa mga natitest. Yung uh, uh, doubling time naman ng virus, lalampas na mga at least uh, 11 to uh, 14, 14 days. Siguro by that time, if uh, we will be able to also Uh, parang decrease ano, the number of uh, po positive cases na yung uh, positivity rate natin ay magiging uh, below 10 o between 5 to 9. Siguro yun ang mga metrics kayo, titingnan ng IATF. Sa madaling sabi, titimbangin ng IATF na kung ilalagay sa MGCQ ang Metro Manila dapat konti ang nagpopositibo at mabagal ang pagdami ng kaso ng covid At kung biglang tumaas na sa paglawag ng community quarantine, kayang ipasok sa mga ospital ang lahat ng bagong magkakasakit. Joseph Morong, Jimmy News. Sa Iloilo City naman, mas mahigpit na modified ECQ ang ipinatutupad. Patuloy raw kasi ang pagdami ng COVID-19 cases doon dahil sa tila pagkakampanti umano ng mga residente. Yan at iba pa sa mainit na balitang probinsya hatid ni Bernadette Reyes. Simula ngayong araw hanggang October 9, balik modified enhanced community quarantine ang Iloilo City. Ayon kay Mayor Jerry Terenyas, nadagdagan kasi ang COVID-19 cases doon dahil sa tila pagkakampante ng mga residente noong lumuwag ang lockdown. Nakalimutan na nila na may virus pa tayo. Mm -hmm. And uh, I think one of the cases uh, nag-inuman. Uh, no? Okay. And, uh, 
ang uh, ibang cases, kumakain na uh, uh, sama-sama uh, wala nang mas. Dahil dyan, kalahati na lang ulit ng kabuuang kapasidad ng mga kainan ang papayagang mag-dine in. May liquor ban at curfew muna ulit mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Wala naman daw ipatutupad na border restriction kaya pwede pa rin pumasok kahit galing sa labas ng lunsod. Sa kalapit na isla ng Boracay, nililinis na ang beachfront at sidewalks bilang paghahanda sa pagbubukas muli sa turismo sa October 1. Handa na rin daw ang pulisya sa pagpapatupad ng seguridad at safety protocols sa mga pasyalan. Sarado muna para sa disinfection ang Tubigon Municipal Hall sa Bohol matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang empleyado roon. Hinihikayat din ng lokal na pamahala ang magpa-swab test o sumailalim sa 14-day quarantine ang mga kawani ng munisipyo. Hindi muna tatanggap ng dalawang Lipa City Jail sa Batangas. COVID-19 positive kasi ang dalawang jail officer at apat na inmates doon. Naka-isolate na ang mga pasyente at patuloy ang sinasagawang contact tracing sa mga nakasalamuha nila. Na-disinfect na rin ang presinto. Bernadette Treyes, GMA News. Sa puntong ito, makakausap natin si Professor Ranjit Rai ng Okta Research Team ng University of the Philippines. Maganda tahali po sa inyo. Magandang tanghali po, Rocky, uh, Connie, at sa lahat na nanonood na takikinig sa atin. Opo. Sa linggo na po, magdidesisyon yung uh, Metro Manila Council kung isa sa ilalim na sa mas maluwag na modified uh, general community quarantine yung kamay nilaan. Uh, base po sa hawak yung datos, handa na ba tayo magbaba ng uh, quarantine status? Uh, base sa aming datos ay hindi pa po. Uh, no? uh, hindi pa po napapanahon ang pagbaba uh, ng ating quarantine status uh, sa ngayon. Ang RNAT para sa... Bagamat bumaba yung RNAT natin, no? yung bilis ng pagkalat ng virus, ngayon nasa 0.82 at uh, mababa yan sa 1. Uh, yung hospital capacity natin, uh, right now, uh, sa NCR, ha? sa lahat ng mga bed, COVID bed, okay, 57% full. Okay, that's... Uh, That's not enough headroom. No? Although it's not critical, hindi siya critical, puno ho yung mga hospital natin. Pangalawa ho, yung uh, ICU uh, beds natin, 65% uh, full. Nine cities uh, in Metro Manila have their ICU uh, capacities at uh, more than 70%. So doon po sa hospital capacity, medyo uh, meron tayong konting uh, espasyo pero hindi napakala napakalaki. No? Puno yung mga hospital natin. Pangalawa ho, Isang batayan para mag-move ang, ang isang lugar to MGCQ ay yung sinasabi lang daw, case doubling rate. Mm -hmm. Ito ho sa, ang standard ho ay 28 days. Ang sa NCR ho, ba ayon sa amin datos, eh nasa 13 days pa lang po tayo. So malayong malayo pa tayo, marami pa tayong kailangan gawin bago tayo ma-reclassify into MGCQ. Mm -hmm. Now, yung gagawin natin yun, ay, alam mo, collective effort po natin sa NCM. Mumaba na yung mga numero natin dito, pero hindi pa siya, okay, mababang mababa, na pwede na tayo lumipat sa MGCQ. So, ang sinasabi so, po ninyo... So, pa po, hindi pa uh -huh. sa amin, sa amin pa na now, kung babasihan lang ang datos, at uh, yung trend, ay hindi, hu, hindi pa dapat tayo maglipat, uh, magbaba ng quarantine status, Bagkos, dapat natin sustain yung quarantine status natin yun at saka paigtingin pa yung mga strategies natin to prevent the transmission of COVID-19. Nandiyan yung pagsuot ng... Uh, na Nirespeto namin si Father no? at yung mm. kanyang pananaw. No? Uh, pero ang siyensa nagsasabi na if we practice social distancing, magsusuot lagi tayo ng mask at saka face shield at magpa-practice magpa tayo ng proper mm. hygiene, mag-uubas so, na tayo, hindi tayo. No? Uh, uh, we will prevent that further transmission of COVID-19. Oh, Ilang professor, ang sin oh, professor, ang sinasabi niyo po ninyo, nasa borderline pa lamang yung ating mga datos. Pero gano kaya kahaba pa yung panahon na hihintay natin base po dun sa uh, inyong uh, mga datos bago natin ma-achieve yung uh, po pwede na mag-modified uh, uh, community quarantine ng Metro Manila? Sa ngayon po, yung, kasi titignan natin yung mga final numbers, ang importante po sa amin, sa Okta, yung trend po. Mm -hmm. Yung trend po ay pababa. Okay. Kailangan natin sustain yan for at least one to two months. Okay? Para makita na, makikita natin yung impact niya sa actual numbers. Mar marami pa po yung cases natin eh. Sa Pilipinas so, ang average natin is all close to 3,000 cases. Sa Metro Manila, we used to have something over 2,000. Ngayon nasa 1,500. 
cases a day ha. So, bumababa siya. Uh, pero napakabagal ng pagbaba and kailangan pa natin ng panahon para labanan pa lalo tong COVID-19. Mm-hmm. So, uh, if we need to sustain yung downward trend, uh, that means that requires that government has to focus on its T3 strategy uh, and, and of course, sa mga kababayan natin sa NCR, ay hindi pwede tayo magpabaya, hindi tayo pwede magpagkumpiyansa. Mm-hmm. Kasi ho, kakalat at kakalat po ito. At pag kumalat ito, marami ho uh, matatamaan, mara, ma, maaaring maraming mamatay. So, papalo ito. If we prematurely open, papalo po, po yung mga numbers and it could lead to another surge. Mm-hmm. Right now, ho, hindi pa kaya ng hospital capacity natin ang uh, isang uptick or even, uh, you know, not, not, not just cannot handle a surge, but it cannot even handle an, a slight uptick in numbers. Kasi puno po siya. So puno kung one to two months... Puno po yung hospital natin uh, workers burdened at the moment. Kung one to two months po, going towards December na ito, at ang binabanggit nyo nga kung magig uh, uh, premature yung pag-open up pa natin ng Metro Manila, ano kaya mangyayari po sa mga kaso natin? Eh, pataas po yan. Uh, uh, normal ang pataas. Mm-hmm. I mean, as we open up, and we need to open up, lahat naman tayo gusto mag-MGTQ. Lahat yan ang hangarin natin. But we have to work with it. Mm-hmm. May mga ibang lugar sa Pilipinas na pwede nang i-consider for GTQ status no? or MGTQ status kasi yun nga, mababa yung mga numbers at cases nila. Pero kung dito sa NCR, lalo na Calabar Zone, uh, se- uh, you know, provinces in Central, Central Luzon like uh, uh, Bulacan, and of course, uh, ano, sa Rizal, pataas po yung mga numero. Mm-hmm. So, except for NCR, pataas po yung numero ng mga provinces around NCR. So we also have to deal with that when we look at the big picture and decide kung magbubukas tayo. Kasi marami ho, baka ho mag-increase yung hawaan, okay, magkaroon ng uptick sa numbers to a point na magkaroon na ulit ng surge na nangyari nung July at nahirapan po yung healthcare system natin, yung mga healthcare workers. At may mga namatay po talaga. Nakakahawa ho yung COVID-19 at buhay na buhay po pa po siya. Humina ng konti pero kailangan pa natin, you know, konti pang pagtitiis at uh, pagtutulungan. I think mabababa natin to within the next month or so. Gano'n so, po kalaki yung, yung burden? Oh, Gano'n po kalaki yung burden para sa mga mamamayan? Itong uh, sinasabi niyong uh, patuloy na pagbababagat, bagamat mabagal, para mapabilis ito, ano pong dapat gawin ng ating mamamayan? At pati na rin yung mga LGU. Okay, sa, sa level ho ng citizen po, uh, oh, simulan natin sa gobyerno po. Ah. Kailangan ng gobyerno pa itingin yung testing, tracing, and isolation. Kailangan i-monitor yung mga hotspots sa Calabar Zone, Cavite, Laguna, okay? uh, in particular, uh, kailangan bantayan ho yung Rizal at saka Bulacan. Okay? For NCR po, marami ho mga cities uh, nag-heal na. For example, Quezon City na dati talagang... Ang uh, pataas ho yung mga kaso, eh, ngayon, pababa na po. Pero may mga cities na andyan pa rin, no? uh, may mga kaso pa rin. Andyan yung tagig, may konting uptick. Yung kaluokan, may konting uptick. No? Uh, and puno pa ho yung mga hospital. So kailangan i-monitor lahat yan. So sa national government, yan ang number one. No? Mm-hmm. Yung one hospital uh, care system. Sa local government, eh, kailangan pa itingin yung mga strategies nila. Uh, may, yung, uh, for example, kailangan i-consider yung local lockdowns. No? Uh, kailangan ito ay increase yung barangay discipline na brigade nila. Yung testing and isolation kailangan pataas eh. No? Na, na, malaking tulong for example sa Quezon City yung pagtaas ng testing nila eh. Mm-hmm. So marami sila na-isolate niya. So kailangan yung strategy nila yung gagawin sa, sa, sa ibang lugar para masustain. At the individual level, ang, ang belief namin dito Okta, ang mapapanalo talaga dito, hindi gobyerno, hindi private sector, kundi yung taong bayan. Mm-hmm. Okay? Uh, if we all consider ourselves citizens of this country, no? And, uh, and as frontliners today, as we open up, what we do as individuals and as citizens is, is more important now than any government intervention against COVID. And yung nga, sinabi ko nga, the best science is telling us, hindi dapat matanggal yung face mask at saka face shield, dapat gagamitin yan. Kung di kailangan lumabas, doon lang sa bahay. Pangatlo, talaga yung social distance, social distance work po. Talagang okay. kailangan magalayo-layo tayo at yung paano proper hygiene. Uh, paano po yan yung ibang, uh, iba't ibang probinsya, lalo na yung mga uh, maraming nagpupuntang turista? Uh, unti-unti na rin itong ino-open up. Pwede po bang magpunta doon yung mga citizens natin uh, pero mag-maintain pa rin ng social distance, mag-face mask? at uh, gawin itong mga minimum uh, health protocols? At pwede pa rin silang mamasyal? Pwede ho bang pagsabayin yun? Kaya, alam mo, kakayanin lahat yan kung meron talagang may, may disiplina tayo mm-hmm. to, to practice yung minimum 
uh, health uh, protocols or, or safety uh, uh, guidelines. No? Uh, Kakayaanin naman. So we really need to um, to open up the economy slowly. Pero yun nga lang, um, uh, there's a way of doing it and I feel na masyado mabilis no? uh, ang pace ng pagbukas ng ibang aspeto ng ekonomiya. Kailangan pag-aralan ng gobyerno to kung kailangan i-roll back ng konti. Kasi ho, uh, ang problema natin hindi lang krisis pang kabuhayan, eh, krisis talaga ng uh, uh, pangkalusugan. So we have to deal with the health crisis if we want to open up the economy and we want okay. to open up society. Yun lang position namin. So right now, we need magandang sitwasyon sa NTR. Okay? Uh, it, it, the, the trends are going down, pero we need to sustain it with a lot more hard work. Mm-hmm. So dyan papasok yung pakikipagsaikisama, pakikipagkapwa, pagdamay, andyan yung bayanihan na kayo papasok po. Kasi kailangan ho natin mapasok sa ating uh, pagkatao na ang gagawin na ho natin ay mas importante pa kaysa kahit na ano hakbang gagawin ng gobyerno para mm-hmm. laban sa COVID. So, kung, may, may, kung mahal natin, pamilya natin, bahay natin, magsusot tayo ng face mask. Okay, magsusot tayo ng face shield. Kung mahal natin, pamilya at bahay natin, susundan natin yung social distancing. Okay. Yun lang Finally, eh. Saka uh-huh. yung proper hygiene, malaking bagay na po talaga. Mm. Finally, Professor, lumalabas din po sa pag-aaral ng isang uh, international medical journal na pang anim na pot anim yung uh, Pilipinas sa siyam na puti isang bansa pagdating sa COVID-19 response nitong Agosto. Ano po ang reaction nyo riyan? Well, hindi ko pa nababasa yung pag-aaral, first of all. Pero totoo, alam mo, there's a lot uh, to be, uh, you know, there's, you know, a COVID response is a work in progress. There's so much that can be, that should have been done and can still be improved. Pero in the end, collective effort po natin bilang isang bansa yan eh. Okay, uh, pwede tayo magturoan at magsisihan, pero kung hindi tayo mag, uh, natin collectively, okay, haharapin yung kamo ng COVID-19, ay eh, talagang uh, wala mangyayari po sa atin. So at this point talaga, kung may pagkukulang gobyerno at malaki ang mga pagkukulang ng gobyerno, eh, punuin na natin with our own personal effort, no? yung effort natin as citizens to practice those minimum okay, uh, uh, health and uh, or ano, health protocols na, na sinasabi naman ng siyensya ah, at ng gobyerno, it works. No? Talagang okay. it works. Kung talagang magano tayo, kung talagang may disiplina tayo, kaya natin labanan itong uh, COVID-19. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you. Si Professor Ranjit Rai ng UP Octa Research Team. Sa kalagitnaan pa ng 2021, posibleng maaprobahan ang COVID-19 vaccine sa bansa. Ayon po yan sa DOST at DOH. Yan ay kung matatapos ang clinical trials na sa Desyembre hanggang Enero para uumpisahan. At kung papasa ito sa pamantayan ng Food and Drug Administration. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Tony, sinabi nga ng uh, DOST na hindi sa Oktubre kundi sa Desyembre pa inaasang aktual na magsisimula ang tinatawag na Solidarity Trial ng ilang COVID vaccine sa Pilipinas. Sa media briefing po ng Department of Science and Technology at ng Department of Health ay ipinaliwanag ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na sa darating na October pa mag anunsyo ang World Health Organization kung ano mga bakuna ang isa sa ilalim sa trial sa iba't ibang bansa. Sa October din ilalabas ng WHO ang kanilang protocols para sa vaccine trial. Doon lang daw makapagsisimulang mag-recruit ng mga babakunahan ang gobyerno ng Pilipinas. At iba pang paghahanda kaya sa December na posibleng magsimula ang aktual na pagbabakuna. Tatakbo raw ito ng tatlo hanggang anim na buwan. Kung ganun, tama pa rin daw ang kanilang naunang estimate na sa kalagitnaan pa ng taong 2021 maaring maaprobahan ng Pilipinas ang mga bakunang pasado sa ating standards. Um, pinakamagang estimate na daw yan, Connie. At uh, ilan pa sa paghanda para sa trials? ay yung pag ng ilang doktor at medical workers na tututok sa clinical trials. Kailangan din daw paghandaan ang tinatawag na vaccine cold chain 
o yung pagpapanatili na nasa tamang temperatura ang bakuna habang tinatransport ito at habang nakaimbak para masiguro ang magandang kalidad nito. Kasama na raw ito sa budget na inihanda ng gobyerno na nagkakahalaga ng kabuoang 89.1 million pesos. Gaya ng nauna ng naiulat, 13 hospitals po ang tututok sa clinical trials kasama dito ang PGH na tatayong main implementer. Merong zoning para bawat trial ay merong sariling lugar. Priority ang solidarity trial ng WHO pero tinitiyak daw na meron din lugar yung mga independent trials. Ayon pa sa DOST, meron ng confidentiality data agreement ang Pilipinas sa Gamalaya ng Russia para ito sa clinical trial at local manufacturing. Ang uh, Sinovac ng China para din sa clinical trial at local manufacturing at meron din nga uh, CDA with Sinopharm ng China rin para naman ito sa purchase o pagbili ng bakuna. Meron din pong CDA sa tatlo pang manufacturers pero wala pa sila sa phase 3 trial. Tiniyak naman ng Food and Drug Administration na sa ilalim nila ng gusto sa bakuna, ang bakuna sa matinding pagsusuri at hindi palulusutin yung hindi qualified at hindi ligtas at mabita. Connie? Marami salamat, Sandra Aguinaldo. May mga bagong panuntunan sa Manila North Cemetery sa mga dadalaw doon bago mag-undas. Balitang hatid ni James Agustin. Naglagay na ng mga steel barrier sa entrada ng Manila North Cemetery para hindi magkadikit-dikit ang mga dadalaw. Mahigpit na pinapatupad ang physical distancing. Hindi rin papayag ang makapasok mga walang suot na face mask at face shield. Bawal ang mga senior citizen at ang mga may edad na 21 pa baba. Nitong mga nakaraang araw may mga ilan ilan na rin daw na dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. May mga punto din na napinturahan na ng mas maaga. Si Mang Totoy halos isang daang punto daw ang inaalagaan. Inaasahan nga lang namin dyan kung may sa'yo mga pintor-pintura. Oh, eh katulad yan, medyo alam mo na nabawasan. Wala yung ganun eh. Yun ang mga pabor din sa aming gawa ng parang sa ganun. Yung mga, yung katulad sinasabi nila, eh, siyempre kumakalat na yung mga sakit na ano, ganun. Hindi na rin pinapapasok ang mga sasakyan. Tanging ang karo lang ng patay tuwing may libing ang makakapasok. Limitado sa tatlong po ang maaaring makipaglibing. Ang mga nagbebenta ng bulaklak at kandila sa labas ng sementeryo, Umaasa na lalakas ang bentahan nila. Si Joan ngayon lang daw naranasan ng ganitong kahirap na sitwasyon sa halos tatlong dekada niyang pagtitinda. Ilang buwan daw siyang walang kabuhayan dahil sa pandemya. Medyo matumal po sir. Walang gaanong dumadalaw pa. Sana po pag, pagpalaarin kasi kung nagdaan na pandemic talagang wala po eh. Matatandaan na nakasundo ang Metro Manila Mayors Nasarado ang lahat ng sementeryo sa October 29 hanggang November 4. James Agustin, GMA News. Ang mga nahulikam na pagsemplang ng mga motorsiklo sa Cavite at banggaan ng isa pang motorsiklo at tricycle sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, sa balitang hatid ni James Agustin. Isang tricycle ang nasa pulang isang motorsiklo sa intersection sa Pagadian City. Sa lakas ng banggaan, tumila po ng rider. Nagtalo ang dalawang motorista, pero nagkaayos din ng may mamagitang traffic enforcer. Ayon sa polisya, beating the red light ng tricycle. Nangako ang driver ng tricycle na sasagutin ang pagpapagamot ng rider at ang pagpapaayos sa motorsiklo. Sa Dasmariñas, Cavite, sumemplang ang isang motorcycle rider matapos ikat ng isa pang rider. Duguan ang mukha ng sumemplang na rider. Sabi ng rescue team, amoy alak ang biktima, pero itinanggi ito ng rider. Sa Dasmariñas, Cavite pa rin, makikita ang halos dominahin ng mga motorsiklo ang isang lane, nang biglang magkagitgita ng isa sa mga motor at isang kotse. Sa pagkabig ng rider, nasagi niya ang gulong ng isang kapwa rider. Sumemplang ang nakasaging motor at nadaganan ng rider at angkas nito. Agad namang silang tinulungan ng mga kapwa motorista at traffic enforcer. James Agustin, GMA News.
Lilimitahan na ang interest rate sa pagbabayad ng credit card kada buwan. Ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas, hindi dapat lalagpas ng 2% ang interest sa credit card payment kada buwan. Magsisimula po yan sa November 3. Layan ng rate cap na ito na tulungan ang mga consumer, micro, small at medium enterprises na nahihirapan ngayon dahil sa pandemic. Bukod dito, mababa na rin daw kasi ang interest rate ng environment ng bansa. So, papakita natin ngayon kung paano... Back to hosting si Asia's multimedia star Alden Richards, a special documentary ng GMA News and Public Affairs na Lockdown Food Diaries. Tampok sa dokyo ang mga pagkain Pinoy ngayong pandemia. Bagay na malapit kay Alden dahil bukod sa pagiging DOH anti-COVID-19 campaign ambassador, isa rin siyang restaurant owner. Mapapanood ang Lockdown Food Diaries ngayong linggo, September 27, 3.45pm sa GMA. Gusto mo ba ako? Hindi ko alam. Hindi, hindi ko nga sigurado kung kagaya mo. Hindi ko nga alam kung ano ako. So why act like I just accused you of a crime? Malalim, kakaiba, pero napapanahong kwento ng pag-ibig ang ihahatid ng pinakabagong BL o Boys Love Series na gaya sa pelikula na isinulat ni spoken word artist Juan Miguel Severo. Tampok din sa serye ang tambalan ni theater actor Ian Pangilinan at medical student turned actor Paolo Pangilinan. Sabi ni na Ian at Paolo, napamahal sila sa kwento ng serye. It's such a great parang way to usher in this whole idea na uh, parang queer love is love. It's the same amount of kilig na mararamdaman ninyo sa mga heteronormative na sto romantic stories. Pasok naman sa 25th Busan International Film Festival ang project ng Pinoy BL actors na sina Kokoy Santos at Elijah Canlas, ang pelikulang How to Die Young in Manila. Bukod pa dyan, represented din ang bansa sa festival ng mga pelikulang cleaners, Death of Nintendo at Kids on Fire. Gusto naman makipag-collaborate ng Gold Play YouTube Button Awardee na si Gabby Garcia sa iba pang vloggers. Tulad din na Mimi Ya, food vlogger Erwan Yusaf, at ang mag-asawang Chris Uy at Slater Young. Katatibayan, GMA News. Bukod sa swab test, may isa pang paraan sa Helsinki, Finland para malaman kung may COVID-19 ang isang tao. Ang isa pang pang-detect ng virus doon, mga cute na cute na aso. Yes, labing limang aso po ang kasalukuyang tinitrain ngayon para maging COVID-19 detector sa Helsinki Airport. Sa proseso ng detection, bibigyan ng gasa ang suspected COVID-19 patients, ipapapuna sa lieg, tsaka ipapaamoy ito sa aso. Wala pa namang comparative scientific studies na nagpapatunay sa efficiency ng proseso. Pero sa pag-aaral ng ilang eksperto sa University of Finland, kayang madetect ng mga aso ang virus sa tao limang araw bago pa ito makaramdam ng sintomas. Happy, happy weekend po mga kapuso at naway na busog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Mag-subscribe lamang sa youtube.com slash News. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo po lamang at mga kapuso, siyam na put isang araw na lamang, Pasko na! Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Ang inyong mga kasalo dito sa... Balitang Halik.